。一九六三年九月十六号，新加坡人举办了一场盛大的庆典。此时，新加坡刚刚独立半个月，但他们庆祝的却不是独立，而是新加坡与马来西亚、沙捞越、北婆罗洲的合并。庆典上的新加坡人啊，对这个合并后的国家满怀期待，但没过多久，他们就被一次又一次的冲突打回了现实：经济压榨、政治打压、流血冲突。不到两年的时间，马来西亚与新加坡的合作就走向了末路。虽然李光耀在回忆中认为新马分家是他一生中最黑暗的时刻，然而对于马来西亚而言，新马分家实际上是部分政治家为了个人野心而导演出的一幕悲剧。1959年，李光耀领导的人民行动党在新加坡独立后的首次选举中大获全胜，但此时的李光耀还不敢有丝毫的懈怠。虽然人民行动党在选举中赢了，但不代表新加坡内部的左翼风潮就此消散。相反，这些暂时蛰伏的行动派依然拥有足以推翻李光耀政权的力量。为了赢下这场政治斗争，李光耀能想到的唯一办法就是与遍布四周的马来人联合起来抵制左翼政党。人民行动党的竞选纲领之一就是与马来西亚合并。事实证明，有这种顾虑的不止人民行动党一家。当时正在带领马来人一步步脱离英国实现独立的东姑阿都拉曼也有合并的打算。在他的盛情邀请下，新加坡与北婆罗洲、沙捞越一起加入了1963年9月16号成立的马来西亚联邦。可从联邦成立的那一天起，新加坡人就浑身不自在。众所周知，新加坡是一个在华人基础上建立的国家，以地域划分，新加坡华人又与马来人同属马来西亚人。当初他们之所以同意并入马来西亚，是因为他们设想的马来西亚是马来西亚人的马来西亚。但二战期间，新加坡和马来西亚的其他部分都曾经历过漫长的日战时期。在日本人的分化政策引导下，华人与马来人虽没爆发大规模冲突，却也没好到穿一条裤子。在马来人眼中，马来西亚就应该是马来人的马来西亚。一字之差，成为了日后分家的根源。在双方政府合并前的备忘录中明确写着，所有新加坡公民和马来亚联邦公民于合并后便自动获得马来西亚联邦国籍，而将以国民的身份在马来西亚联合邦的限制下拥有同等权利，携带同样的护照，享受同样的保障，同时需负同等的义务和责任。然而，东姑领导的乌统又担心人民行动党等政党取代他们。于是，合并完成后的联邦政府又宣称，华人既然习惯赚钱，那就应该把心思全放在经济上、政治领域，不需要他们管。政府明文规定，除新加坡的代表外，新加坡公民没有入选联邦议员的权利。此时的马来西亚上下两院共有159个席位，新加坡代表只能固定拥有其中的15个下议院席位和两个上议院席位。无论是对占据联邦百分之二十人口的新加坡人，还是对占据联邦百分之四十五人口的华人来说，这点席位都与自身的人口比例不匹配。这样的规定意味着新加坡人被标记成了下等国民，没有参政权。一旦哪天马来人心血来潮，想要抢走新加坡人的财富，他们一点办法也没有。事实上，新加坡人担心的事情已经发生了。联邦成立之初的初步协议规定，新加坡需要将百分之四十的财政收入上缴联邦政府。后来，联邦政府又在税收上疯狂压榨华人，包括额外增加百分之一点五的营业税、百分之二的薪金税、百分之二十的遗产税。马来西亚联邦成立的影响还不止这些。邻近的印度尼西亚担心一个强大的马来西亚对自己产生威胁，于是，在马来西亚联邦成立后宣布与其断交。双方的边境冲突持续不断，而印尼原本是新加坡最大的贸易伙伴。两国交恶后，贸易往来戛然而止。新加坡每年要承受十亿马元的损失，八千人因此失业。重压之下，反抗开始了。1963年新加坡大选时，东姑亲自下场干预，企图让自己扶持的傀儡政党取代人民行动党。东姑的阴谋没有得逞，却让李光耀真真切切地感受到了危机。1964年初，李光耀率领马来西亚访问团对非洲进行了为期三十七天的访问。这时候，非洲的独立运动如火如荼，非洲国家独立的方式令李光耀大开眼界。就这样，李光耀脑海中产生了扩大新加坡人政治权力的想法。这趟非洲之行结束后，李光耀马上宣布将人民行动党打造成一个全国性政党，参加联邦大选，目标直指议会和政府。这一行动瞬间获得了四百万华人的支持，一时间，乌统的联邦政府摇摇欲坠。直到多年后，东姑还对李光耀的这一举动耿耿于怀。他宣称，新加坡的离开是因为新加坡总理想当马来西亚总理。
奶奶似乎忘了，正是他在一九六三年新加坡大选中对新加坡政局的干预，导致了李光耀的反击。一九六四年七月二十一号是马来人的穆斯林节日，然而当无数马来人涌上新加坡街头时，聚集在一起的人群中不断有马华对抗言论的出现，气馁很快变成了流血冲突，持续一周的骚乱共造成二十三人死亡，五百人受伤。一个多月后，骚乱再现，又有一百多人在骚乱中死伤，一千四百一十八人被捕。经过这两场骚乱，马来人与华人的矛盾彻底暴露出来。九月初的骚乱发生后，乌统内部的一些激进派甚至扬言要逮捕李光耀。然而，李光耀在新加坡根基极深，政治威望也非常高，要逮捕他，四百万华人不答应。最终，东姑没有出这个眉头，但也对新加坡下达了最后通牒：还想合作的话，必须换一个真诚的领袖。这个真诚的领袖实际上特指人民行动党内部的吴庆瑞。几次冲突下来，人民行动党就只剩下吴庆瑞还与乌统保持着比较友好的关系。东姑认为他会是一个听话的傀儡。这是乌统第二次插手新加坡政局，也是东姑第二次犯蠢。这份最后通牒见报后，吴庆瑞第一时间与乌统撇清了关系。不仅更换政治领袖的企图没有得逞，乌统反而失去了最后一个与人民行动党沟通的中间人。一九六五年一月二十五号，另一份最后通牒开始在报纸上疯传。与之前不同的是，这次提出要求的是李光耀。具体内容包括：凡是过去在新加坡政府权限内的限制权利，将归还新加坡政府；中央政府将负责国防和外交两方面的事务，但在行动之前必须同新加坡政府磋商。走到这一步啊，其实意味着李光耀要求分享此前被放弃的政治权利。假如答应了这个条件，马来西亚实际上就会受到新加坡的限制。在得知新加坡人的态度之后，马来西亚方面认识到已经没有必要维持这种虚假的统一了。当年七月，李光耀派吴清瑞到吉隆坡去与乌统谈判，两个精疲力竭的政党对分家没有任何意见。接下来的行动干脆利落：八月六号拟定文件，次日一切谈妥，再次日签署协议，再次日宣布分家。不到两年时间，新加坡与马来西亚的合并以失败告终，留给华人和马来人的只有一地鸡毛。新马分家后，曾经提倡合并的李光耀怅然若失。他在回忆录中写道：“我辜负了马来亚、沙巴和沙捞越的许许多多人，这因为他们团结在我们周围，跟我们一样热烈拥护一个马来西亚人的马来西亚，我们才会被逐出联邦。我接受分家，使他们深感失望，内疚使我情不自禁地痛哭起来。这是我痛哭的时刻。但马来西亚的东姑却乐见于见到国家分裂。”从马来西亚的成立开始，尤其是这一年，我们和新加坡政府之间存在着诸多分歧，这些分歧涉及各个领域，以至于现在只能分裂。除此之外，我找不到其他的解决方式。不过，对于新加坡来讲，是至东隅，收至桑隅。经过这场短暂的合并，稚嫩的人民行动党迅速成长起来，在新加坡政局中牢牢占据着主导地位。而新加坡的经济在失去马来西亚这块腹地以后，也被迫进行自我调整。他们抓住西方国家工业转移的机遇，一边维持自由港，一边发展本国工业，将出口导向型经济模式发挥到了极致。从1966年到1973年，新加坡的 GDP 从 3.3 亿美元增长到了10亿美元，每一年的增长率都在 10% 以上，而民众的失业率却从 9% 一路降到了 4% 以下，比韩国的汉江奇迹、日本的特需景气有过之而无不及。对于新加坡来说，新马分家的机遇与挑战并存，新加坡人抓住了其中的机遇，完成了经济腾飞。而对马来西亚而言，故事就不是那么美好了。新马分家后，与马来西亚长期对抗的印尼对马来西亚的政治军事攻势不断加强。原本坐山观虎斗的菲律宾也趁机对北婆罗洲提出了主权要求，两国一度断交。文莱也在本国独立运动的影响下，打消了加入马来西亚的念头。这场发生在马来群岛上的混战一直持续到1966年，苏加诺在印尼发动政变； 1 9 6 7年东盟成立； 1 9 8 4年文莱独立才渐渐平息。但各国之间的矛盾并没有完全消除。然而，新马分家对于联合邦总理马来亚人东姑而言却是一件好事，他不用再面对李光耀的威胁。在新加坡同马来西亚分家以后，东姑并没有为分裂付出什么政治代价，而是继续作为马来西亚总理，稳稳地做到了1970年。马来西亚同新加坡的合并与分离，留给后人的最大警示，应该就是：有时国家悲剧的背后是政客个人的盆满钵满。关注历史未见，我们下期再见。